ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലൊരു മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല തുന്നിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ക്ലിപ്പൊന്നുമില്ല ഇത് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കിലോ കയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും വല നല്ല അടിപൊളി വല തോന്നുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് വലയാണ് വാങ്ങിയത് അതിലേക്ക് മോൾ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് തെർമോകോൾ വല പൊന്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല താന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈയം വാങ്ങിയത് കേട്ടോ ഈയം എന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പറയാം ഇത് കയറിൽ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കയറും വേണം കേട്ടോ വല തുന്നാനായിട്ട് വലയുടെ ഒരറ്റത്ത് ഇതുപോലെ മഞ്ഞ കയർ വെച്ച് കോർത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഫുള്ള് വല തുന്നുന്നത് കാണിക്കാൻ ഒരു എല്ലാവരും കൂടി ആട്ടോ തുന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നേർത്ത കയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ വല മഞ്ഞ കയർ ഇതിൽ കെട്ടിവെച്ചത് വെള്ള കയറിൽ ഈയം കോത്ത് ഒരു ഒരു വശത്ത് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല പണിയുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല പണിയുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വലയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇത് കെട്ടി വരാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കയർ ഈ കയർ സൂചിയിലിട്ട് കോത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇത് ഓരോ വലൻ്റെ ഇട ഒരു ചിരിച്ചിരി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കോത്തെടുക്കുന്നത് നല്ല പണിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിലുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഇത് പോയാൽ ഇപ്പം നല്ല മഴ കലക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ മീൻ കിട്ടാൻ ഒരറ്റത്ത് ഇതേ വെള്ള കയറി വെച്ചിട്ട് ഈയം കോത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ വല ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററും ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈയം കോത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്ന് കിടക്കും നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈയം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു കട്ടയാട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും വലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കോത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള വലയാണ് ചെറിയ മീനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഈ പുതിയ വെള്ളത്തിൽ നല്ല കലക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ മീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ വല തുന്നലും കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്നെ മീൻ പിടിച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ ആ മീനും കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ മീനും ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈ വെടുത്തിട്ടാട്ടോ ഈ വല മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററും തുന്നിയെടുത്തത് ഇത് വല മൊത്തം തുന്നിയതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള വ്യൂ ആയിട്ടത് മൊത്തം കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് ഇതാ അതുപോലെ തെർമോകോളാണ് ഇത് വല തെർമോകോൾ ഈ കയർ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരറ്റത്ത് ഇതും കെട്ടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും വല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൊത്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നാലായിരം രൂപയുടെ വല ടൈം തോന്നുന്നു ഇവർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു മൂന്നാൾക്കാർ ഷെയറിട്ട് വാങ്ങിയ വല കേട്ടോ തെർമോകോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓരോ മീറ്റർ മുക്കാൽ മീറ്റർ വിടുത്തില്ലാട്ടോ തെർമോകോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കയറിൻ്റെ ഏകദേശം വല തുന്നലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണിയായതിൻ്റെ ശേഷം അവർ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു രാത്രിയാണ് രാത്രി ആയ ടൈമിലാണ് അവർ മീൻ അന്ന് തന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി മീനൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന മീൻ ഇന്ന് മൂന്നാൾക്കാരായിരുന്നു മീൻ പിടിക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഒരി വെച്ചതാണ് ഇതുപോലെ മീൻ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ നല്ല പാടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചാൽ മതിയേ പുതിയ മീനാണ് ചെറിയ മീനാണ് പക്ഷെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീനാണ് കേട്ടോ ഈ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇത് മുറിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൈകൽ ഒരു അപാരത തന്നെ ഇത് കൈകിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാ പാടുപെട്ട ഒരു പണിയാണ് ഒരുപാട് തവണ കഴിക്കണേ ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ചെളി ഉണ്ടാവും പോയൽ കലങ്ങിയ വെള്ളമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നല്ല ചെളി ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നല്ല മഴ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ചെളിയുള്ള ടൈമല്ലേ ഒരു എട്ടോ പത്തോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ കൈകിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല പോലെ കൈകിയെടുക്കണേ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് കഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക
ഇതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് ഇത് രാത്രിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇത് മസാല പുരട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മസാലയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാട്ടോ മീനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മസാല പുരട്ടി വെക്കണം എന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മീന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു മീനാണ് ചിലവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെയും ഇത് ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അത് രാവിലെയാണ് എന്നാൽ രാത്രി കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ് ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നൈസായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ക്രിസ്പി ലുക്ക് വരും കേട്ടോ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറു വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഇളക്കിയാട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് മറച്ചിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ചെറിയ മീനല്ലേ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇഡലിയാണ് അത് വേഗം നമുക്ക് ഈ ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് വേഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് മതിയേ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഇതുപോലെ കുടഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇഡലി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇഡലി എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വൈകുന്നേരം വരെയേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡലി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടെ ഞാനിതാ ഇവിടെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾ ബെല്ലേക്കണം ഒന്ന് മറത്തുക ഞാനിടുന്ന എല്ലാ ന്യൂ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് യുവർ വാച്ചിങ് ബൈ